हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू तिवारी टेरेस गार्डन फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो इन जनरल गार्डनिंग के ऊपर होने जा रहा है जिसमें हम शुरू से लास्ट तक गार्डनिंग के टिप्स देंगे और बताएंगे कि गार्डनिंग कैसे करना है ये मेरा वीडियो बिगनर्स जो मेरे फ्रेंड हैं जो गार्डनिंग करना चाहते हैं या इन फ्यूचर गार्डनिंग करने वाले हैं उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि मैं लास्ट फाइव ईयर से गार्डनिंग कर रहा हूँ टेरेस गार्डनिंग कर रहा हूँ तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया है तो क्या क्या परेशानियां मुझे फेस करना पड़ा है और किस तरह से गार्डनिंग करना चाहिए उसके बारे में मैंने काफी एक्सपीरियंस लिया है अपने पुराने फ्रेंड्स से भी सजेशन लिया है और लेने के बाद में मैं भी किसी दिन शुरू से स्टार्ट किया था पहले मैं गार्डन में वेजिटेबल्स के प्लांट्स लगाया करता था उसमें मैं मिट्टी वगैरह नहीं बनाता था ऐसे ही जो है ना कि ग्रो बैग या पॉट में डाल करके मिट्टी और उसमें मैं वेजिटेबल के प्लांट्स लगा दिया करता था लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट उसमें आता नहीं है क्योंकि उसमें वाटर ड्रेनेज का सिस्टम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है रूट्स में प्रॉब्लम हो जाता है आपको 50 परसेंट ही रिजल्ट मिलता है अगर मिट्टी बना करके आप पौधे लगाते हैं तो उसमें आपको हंड्रेड रिजल्ट मिलता है दोस्तों सबसे पहले आप जब गार्डनिंग शुरू करने जा रहे हैं अपने टेरेस के ऊपर अपने रूफटॉप के ऊपर यानी छत के ऊपर तो ऐसा प्लान करिए कि वेट जो है छत के बीच में ना हो वेट को आप डिवाइड कर दिया करिए जैसे कि दीवार के साइड में पिलर्स होते हैं तो दीवार के साइड में आप लगाइए जैसे देखिए ये वहां से लेकर के यहाँ इधर तक ये दीवार के किनारे हैं ये सारे लगे हुए हैं पौधे मेरे और इधर बीच में भी ये देखिए यहाँ पर ये बीच में जैसे ये पिलर्स है पिलर्स के साइड में हमने लगाए हुए हैं वहां भी दीवार के किनारे किनारे से लगाए हुए हैं और इधर जो है ना कि बाउंड्री वॉल के सटे हुए हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वेट डिवाइड हो जाता है छत के ऊपर एक जगह पूरा वेट नहीं होता है और वेट जो होता है वो पिलर के नजदीक होता है तो इससे आपका छत इन फ्यूचर डैमेज नहीं होता है तो इसलिए आप इस तरह से प्लान करिए कि बाउंड्री वॉल के किनारे किनारे और जहाँ पिलर्स है वहां पर आप अपने ग्रो बैग या पोर्ट को रखिए और उसमें पौधे आप लगाइए और पौधे लगाते हैं तो उसके बाद में दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रो बैग या पोर्ट को सीधा जमीन के सतह पर नहीं रखना है जैसे ये देखिए ये मैंने जो भी लगाए हुए हैं इसमें हमने ईट दे दिए हैं तो ईट रख दिए हैं इसके दो बेनिफिट्स होते हैं एक तो पानी ड्रेनेज से होल से अच्छी तरह से निकल जाता है और दूसरा बात ये है की जब गर्मियों के दिन में ये हमारा जो सर्फेस है बहुत हॉट हो जाता है तो डायरेक्ट उसका हीट हमारे पौधों के रूट्स में नहीं पहुंचता है इसलिए पौधे के रूट्स डैमेज होने से बच जाते हैं अगर आप फ्री में या कम पैसे में चाहते हैं तो ऐसे ईट लगा दीजिए और नहीं तो पैसे खर्चा करना चाहते हैं तो आजकल मार्केट में स्टील के रड से बने हुए स्टील के स्टैंड मिल जाते हैं जो छह ग्रो बैग या पोर्ट के लिए या आठ ग्रो बैग या पोर्ट के लिए या सिंगल के लिए तो आप आयरन स्टैंड ले करके और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि किनारे किनारे से और पिलर्स के नजदीक इसी तरह से प्लान करके अपने प्लांट्स को रखिए तो ये आपके पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होगा तो ये तो हो गया दोस्तों ले की प्लानिंग और पोर्ट के नीचे क्या रखना है अब सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज है गार्डनिंग में कि सिलेक्शन ऑफ पॉट एंड ग्रो बैक अकॉर्डिंग टू प्लांट एंड देयर साइज मतलब साइज के हिसाब से और पौधों के हिसाब से ही अपने ग्रो बैग या पॉट का चेंज करिए जैसे आपको वेजिटेबल प्लांट लगाना है तो आपको वेजिटेबल प्लांट के लिए 12 बाई 9 या 12 बाई 12 के ग्रो बैग या पॉट आपके लिए सफिशियंट रहेंगे और यदि आप फ्रूट प्लांट्स लगाना चाहते हैं तो 18 बाई 18 के पॉट ग्रो बैग और उससे ज्यादा 21 बाई 21, 24 बाई 24 के ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं जैसे मेरे पास देखिए हर तरह के ग्रो बैग लगा है ये बादाम का पेड़ है ये 18 बाई 18 का है ये देखिए ये भी 18 इंच का है ये देखिए ये 24 बाई 24 का है ये ग्रो बैग तो इसमें मैंने लगाए हुए हैं जैसे बकेट्स के अंदर भी लगाए हैं पॉट में भी लगाए हुए हैं ये देखिए ये बड़ा पॉट है ये बड़ा ड्रम काट करके मैंने इसको केले के लिए लगा दिया है बड़ा साइड साइड में दो तीन टमाटर लगा दिया हूँ ये देखिए कनेर है ये दो पौधे लगाए हूँ इस तरह से ये गमले के अंदर लगे हुए हैं तो गमले और ग्रो बैग जैसे ये देखिए बकेट है ये शरीफा का पेड़ है सीताफल का तो उसको मैंने बकेट में लगा दिया है उधर ऑरेंज के प्लांट है तो इस तरह से आप सिलेक्शन किया करिए और अगर आपको साग वगैरह लगाना है तो ये देखिये ये नोनी का साग लगा है ये चौबीस बाई नौ का ग्रो बैग है ये 
ग्रोबैक साइज की साग वगैरह लगाने के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उनके रूट्स ज्यादा फैलते नहीं है तो इस तरह से आप ग्रोबैक या पोर्ट के साइज का चेन कर सकते हैं आप ग्रोबैक में भी लगा सकते हैं पोर्ट मार्केट से ला सकते हैं आपके घर में प्लास्टिक के बकेट है वो आप लगा सकते हैं या आपके पास में सीमेंट के बोरे है उसमें भी लगा दीजिए मैंने भी स्टार्टिंग जब किया था गार्डनिंग तो मेरा घर जब बन रहा था तो उसके अंदर जो सीमेंट की बोरिया खाली हुई थी उसके अंदर मैंने लगा दिया था लेकिन उनका एक से डेढ़ साल तक ही लाइफ होता है फिर मैंने अच्छे किस्म के ग्रोबैग मंगाए और पॉट मंगाए और फिर उसमें अपने प्लांट को सेक कर दिए नेक्स्ट सेकेंड चीज क्या है गार्डनिंग के लिए मेन इम्पोर्टेंट जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है वो है मिट्टी बनाना आपको पता है कि पौधों के लिए करीब 16-17 टाइप के माइक्रोन्यूट्रेंट की जरूरत होती है मुख्य माइक्रोन्यूट्रेंट है जैसे एनपीके, नाइट्रोजन पोटासियम फास्फोरस, इल के अलावा भी जैसे सल्फर कॉपर जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम बोरोन मेलाबोडिनम इत्यादि माइक्रोन्यूट्रेंट पौधे के लिए बहुत जरूरी है और भी है लेकिन मैंने इम्पोर्टेंट आपको बता दिए तो इसमें से कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रेंट की एक दो डिफिशेंसी हो जाती है तो आपका पौधा बहुत अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा इसलिए पौधे को हर तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत है और उनको देना चाहिए तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग हम वहीं से करते हैं जहां से मिट्टी बना था तो जब आप मिट्टी बनाते हैं उसके अंदर आप जैसे 40 परसेंट आपने गार्डन सॉइल ले लिया इसके बाद में ट्वेंटी परसेंट काउडंग कम्पोस्ट ले लिया या वर्मी कम्पोस्ट ले लिए या लिप कम्पोस्ट ले लिए वो कम्पोस्ट ले करके इसके अलावा आप उसमें बीस परसेंट कोकोपीट और रिवर सैंड डालिए कोकोपीट और रिवर सैंड डालने का फायदा ये होता है कि आपकी मिट्टी हल्की भुरभुरी हो जाएगी जिसके अंदर पानी ठहरेगा और कोकोपीट ये एंटी फंगल होता है कोकोपीट की लाइफ चार से लेकर पांच साल तक है अगर आप इसमें मिट्टी बनाते हैं तो कोकोपीट एंटी फंगल है उसके अलावा ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है और तीसरा फायदा ये है की ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहता है इसीलिए कोकोपीट भी मिट्टी के अंदर अवश्य मिला है और मिट्टी बनाते समय ही उसके अंदर आप कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट उसमें डाल दीजिए ताकि पौधों को आगे चल के उसकी कमी महसूस ना हो जैसे कि आप उसमें आयरन डस्ट पाउडर भी डाल सकते हैं इसके बाद में आप रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं अगर रॉक फॉस्फेट के पास नहीं है तो आप इंग सेल पाउडर बोन मिल पाउडर आप उसके अंदर मिट्टी के बनाते समय ही मिक्स कर सकते हैं कैल्शियम के लिए आप उसमें पाउडर डाल सकते हैं कैल्शियम के ऊपर मैं आऊंगा और डिटेल में बताऊंगा की उसमें क्या क्या आप दे सकते हैं आप मिट्टी बनाते समय उसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट भी थोड़ा सा डाल दीजिए आप मिट्टी के ऊपर मेरा दो दो वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर आप उसको जा करके देख सकते हैं कि मिट्टी कैसे बनाना है और उसमें क्या क्या डालना चाहिए तो इस तरह से आप मिट्टी तैयार करिए और अपने गमले में पोर्ट में लगाइए पोर्ट में जब आप लगाते हैं तो उसके अंदर ये इंश्योर करिए कि प्रॉपर उसमें होल होने चाहिए होल को आप दिए से या फिर पत्थर से आप उसको कवर कर दीजिए या आप जो नारियल के छिलके हैं वो उसके ऊपर रख सकते हैं और रखने के बाद में उसके ऊपर मिट्टी रखिए ताकि पानी आपका अच्छी तरह से निकल जाए पानी ठहरता है तो जड़ों में प्रॉब्लम हो जाता है जड़ सड़ने गलने लगते हैं तो कोई भी पौधा जब उसके रूट्स डैमेज हो जाते हैं तो वो सरवाइव नहीं करता है तो इसलिए आप इस तरह से मिट्टी बनाइए और उसमें आप साइज के अनुसार पौधे के अनुसार आप पोट या ग्रोबैक का चयन करिए और उसमें आप पौधे लगाइए तो ये तो रही मिट्टी बनाने वाली अब नेक्स्ट आगे हमें क्या करना चाहिए कि जब हमारी मिट्टी बन गई है तो फर्टिलाइजर की तो जरूरत पड़ती रहती है मेरे चैनल पे बहुत सारे फर्टिलाइजर से संबंधित वीडियो अपलोड हैं आप उनको जा करके देख सकते हैं जैसे आप अपने घर में गो कृपा अमृतम भी बना सकते हैं गो कृपा अमृतम बनाने के लिए जैसे इस तरह का आपके पास अगर ड्रम हो 200 लीटर का तो इसके अंदर आप दो किलो गुड़ का घोल इसमें डाल दीजिए दो किलो गाय का छाछ ले लीजिए वो डालिए और एक लीटर कल्चर उसका डालिए गो कृपा अमृतम का तो उसके लिए नहीं है कल्चर तो आप देसी गौ का गौमूत्र एक लीटर बोटल में उसको इकट्ठा करके उसमें आप डाल दीजिए और उसको पंद्रह दिन तक दिन में दो बार तीन बार किसी डंडे के सहारे से चलाते रहिए फिर उसको प्लांट में दीजिए तो आपके प्लांट हरे भरे और स्वस्थ रखें इसके अलावा आप जीवामृत भी बना सकते हैं गुड़ का उसके लिए आप चार के जी गुड़ ले लीजिए दो सौ लीटर के ड्रम में और उसके बाद में उसको बाजार का एक डी आता है छोटे से जिसमे की बैक्टीरिया होते हैं जो डी करते हैं तो उसके अंदर डाल दीजिए और उसको पंद्रह दिन तक उसको भी सेम इसी तरह से चलाते रहिए गो कृपा अमृतम की तरफ तो वो आपका 
लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा इसके अलावा आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में बनाना पील का फर्टिलाइजर बना सकते हैं प्याज के छिलके का फर्टिलाइजर बना सकते हैं जो हम बेकार समझ के अपने घरों से फेंक देते हैं हर घर में केले आते हैं प्याज आते हैं तो केले का छिलके का फर्टिलाइजर बनाने की दो विधि है एक तो आप केले के छिलके को अच्छी तरह से उबाल लीजिए उबालने के बाद में उसका जो पानी बसता है उसको पानी में मिक्स करके उसके जड़ों में भी डाल सकते हैं और पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं सेम प्रोसीजर ऑनियन पील फर्टिलाइजर पर भी है प्याज के छिलके का खाद है उसको भी आप छत के ऊपर किसी डब्बे में रख दीजिए छाये में डब्बे में पानी में डाल करके और 10 दिन तक उसको दिन में दो बार चलाइए उसके बाद में उस पानी को आप छान करके और उसको जड़ों में दे सकते हैं पौधे के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं सुपर मिक्स फर्टिलाइजर भी इनका आप बना सकते हैं जिसमे प्याज के छिलके केले के छिलके खीरे के छिलके लहसन के छिलके इत्यादि को सेम प्रोसीजर से डब्बे में पानी में डाल करके और छत के ऊपर रख दीजिए दस दिन पंद्रह दिन तक और उसको आप चलाते रहिए उसके बाद में उस पानी को छान करके सबको मिक्स करके जड़ों में दीजिए या स्प्रे करिए इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं कि मिक्स फर्टिलाइजर कैसे तैयार करना है और अगर नहीं तो जल्दी तैयार करना है तो इन सबको आप उबाल लीजिए उबालने के बाद में जो वो पानी बसता है उसको ठंडा करके और फिर पानी में मिक्स करके डायलूट करके उसको क्या मात्रा होगा वो डिटेल में वीडियो आप मेरे चैनल पे हैं आप जाकर के देख सकते हैं तो उस तरह से आप लिक्विड फर्टिलाइजर बना करके पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आप दही का फर्टिलाइजर बना सकते हैं दही एक अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स है और इसके बाद में इसमें और भी माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं तो दही के छाछ से आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं उसके लिए दो लीटर छाछ ले लीजिए उसमें एक तांबे का पॉट हो पॉट नहीं तो वायर हो सौ दो सौ ग्राम नहीं है तो लोटा हो कटोरी हो वो डाल दीजिए और उसको छाये में पंद्रह दिन के लिए दस से पंद्रह दिन के लिए उसको रख दीजिए उसको थोड़ा सा चलाइए थोड़ा सा हल्का नीला नीला टाइप का उसका कलर भी चेंज होता है उसको आप पौधे के ऊपर स्प्रे करिए तो पौधे का फ्रूटिंग जो है की वो भी बढ़ जाए और दूसरा है की अगर दस पंद्रह दिन तक पानी भी नहीं मिलता है तो वो हरा भरा आपका पौधा रहेगा और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देता है इसके अंदर नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में होता है अन्य भी माइक्रोन्यूट्रिएंट है और दूसरा ये मरोड़िया रोग के लिए भी बहुत बेहतर फायदेमंद है जैसे कि तीन तरह के प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जल्दी मरोड़िया रोग यानी लिफिकल डिजीज लग जाते हैं जैसे कि टमाटर है मिर्ची है और पपीता है तो उसके ऊपर आप छाछ के दही के फर्टिलाइजर को स्प्रे कर सकते हैं तो उसमें और दो तीन चीज मिला सकते हैं आप फर्टिलाइजर जब तैयार हो गया तो उसमें तीन से लेकर के पांच एम प्रति लीटर आप नीम ऑल डाल सकते हैं इसके अलावा मेथी का पीस करके पेस्ट बना करके उसको निचोड़ करके उसका पानी उसमें डाल करके और फिर आप स्प्रे करते हैं तो बहुत उसका अच्छा रिजल्ट आता है तो इस तरह से ये आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं आप अपने घर में फ्री में फर्टिलाइजर बना सकते हैं किचन वेस्ट से जो किचन में आपके जो वेजिटेबल्स लगते हैं हर घर में सब्जियां लगती है सब्जियों के छिलके आप उनको इकट्ठा कर लीजिए प्याज वगैरह के छिलके भी सारे छिलके इकट्ठा कर लीजिए गार्डन में जो लीफ होता है मैं उसको कभी फेंकता नहीं हूँ जो गार्डन में पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या झड़ते हैं मैं उनको सबको इकट्ठा करके एक मैं डिकम्पोजर रखा हूँ इतना बड़ा प्लास्टिक का है मैं जब गार्डन का टूर कराऊंगा तो आपको दिखाऊंगा तो उसके अंदर किचन वेस्ट और जब भी आप प्रोनिंग कटिंग करते हैं तो उसमें जो भी पत्ते इकट्ठे होते हैं वो उसमें डाल दीजिए डालने के बाद में उनको जल्दी डिकम्पोज करने के लिए घरेलू उपाय भी अपना सकते हैं आप जैसे की आप दही और गुड़ डाल करके एक लिक्विड बना लीजिए और लिक्विड उसके ऊपर से जब भर जाए आपका कंपोस्ट बिन तो आप उसके ऊपर से आप डाल सकते हैं तो वो जल्दी डिकम्पोज करता है और नहीं तो अगर आप रेडीमेड मार्केट से चाहते हैं तो आप इफको बाजार से ले सकते हैं इफको बाजार में डिकम्पोजर आते हैं उस डिकम्पोजर को लेकर के लिक्विड भी आता है पाउडर फॉर्म में भी आता है उसको आप लेकर के पानी में मिक्स करके उसके ऊपर डाल दीजिए तो वो फिर जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा इस तरह से आप गार्डन लिप से बनाइए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बहुत है गोबर के कंडे से भी आप खाद बना सकते हैं उसका लिक्विड खाद भी यूज कर सकते हैं उस खाद को लिक्विड उसमें से निकालने के बाद में उसको आप डिकम्पोज करके उसको कंपोस्ट भी बना सकते हैं इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है आप उसको भी जाकर के रेफर कर सकते हैं आप उसको भी देख सकते हैं तो इस तरह से आप फर्टिलाइजर बनाइए और अपने गार्डन में अपने पौधों को देते रहिए अच्छा फर्टिलाइजर जब आप बनाते हैं और फर्टिलाइजर देते हैं तो आप फर्टिलाइजर चेंज करके दिया करिए कभी आप लिक्विड फर्टिलाइजर दे दीजिए कभी आप सॉलिड फर्टिलाइजर दे दीजिए आप सीविड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं सीविड फर्टिलाइजर का लिक्विड भी आप स्प्रे कर सकते हैं बनाना पील को आप सुखा करके वो देखिए वहाँ पर हमने बनाना पील सुखाया हुआ है हम इसको कूट करके और इसका हम पाउडर बना लेंगे और पाउडर बना करके अपने प्लांट्स के अंदर हम दे सकते हैं तो इस तरह से आप 
बनाना पील का फर्टिलाइजर बनाइए गोबर के कंडे से आप खाद बनाइए तो इस तरह से आप खाद बना सकते हैं आप देखते होंगे कि गार्डन में पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं वो क्या है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी के कारण होता है अगर कॉपर की कैल्शियम की मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं इसलिए आप उनके ऊपर आयरन का स्प्रे करिए या आयरन डस्ट पाउडर उसके अंदर डालिए या अभी तो मार्केट में चिलेटेड फॉर्म में आयरन है उसको आप स्प्रे कर सकते हैं तो इससे आपके पत्ते पीले पड़ने बंद हो जाएंगे और कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि नेमिटोड्स होते हैं वो रूट के अंदर लग जाते हैं तो नेमिटोड्स लग जाते हैं तो वो रूट्स के अंदर जितने भी पोषक तत्व तो है वो खींच लेते हैं और पौधा अचानक सूख जाता है इसलिए नेमिटोड्स के लिए भी मार्केट में बहुत सारे लिक्विड उपलब्ध हैं नेमिटोज एल है उत्कर्ष का है और भी है कंपनी बनाती है उसको आप वाटर में डाइल्यूट करके डाल दीजिएगा तो नेमिटोड मर जाएंगे आपके पौधे हेल्दी रहेंगे प्लांट्स में आप होमिक एसिड भी दे सकते हैं होमिक एसिड क्या करता है कि रूट्स को डेवलप करने में मदद करता है और रूट जो है उससे अच्छी तरह से फर्टिलाइजर्स को गेन करते हैं इसीलिए प्लांट का तो बेस है रूट रूट मजबूत रहेंगे तो आपका प्लांट भी अच्छा रहेगा इसलिए होमिक एसिड का आप पौधों के अंदर इस्तेमाल करिए ये तीन तरह से आप यूज कर सकते हैं दानेदार फॉर्म में भी आता है जितने इंच का जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक हिसाब लगा लीजिए जितने इंच का गमला है उतने दाने ले लीजिए और गुड़ाई करके मिट्टी के अंदर मिला करके उसके बाद में उसको वाटरिंग कर दीजिए दूसरा आता है पाउडर फॉर्म में ये उपलब्ध है इफको बाजार में भूमी के, के नाम से एक पैकेट आता है आप उसको वाटर के अंदर डायलूट करके आप इनके जड़ों में दे सकते हैं और उसका स्प्रे भी कर सकते हैं तीसरा लिक्विड फॉर्म में भी आता है भूमिक एसिड जो की आप उसको एरिगेट भी कर सकते हैं पानी में मिला करके और पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं तो इससे आपका पौधे का विकास अच्छा होगा दूसरी बात यह है कि जैसे बैंगन वगैरह आप लगाते हैं या किसान भाई लोग लगाते हैं तो उसमें ज्यादातर फल छेदक तना छेदक इत्यादि कीड़े लग जाते हैं तो उसमें आप बायर का एडमायर आप स्प्रे कर सकते हैं पौधों के अंदर और आप डीमोल का भी स्प्रे कर सकते हैं छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है वो निमोल से भी दूर हो जाते हैं अगर समस्या ज्यादा बड़ी हो तो बायर का एडमायर लेकर के आप स्प्रे करिए इसके अलावा पौधों के अंदर अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया हो तो आप उसमें कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा उसका भी उपयोग कर सकते हैं उससे क्या है कि पौधे के अंदर कॉपर की कमी होती है तो वो भी दूर हो जाती है जिससे पौधे के पत्ते पीले नहीं पड़ते हैं तो कॉपर सल्फेट यानी नीले थोथे के अंदर चूना मिला करके उसका लिक्विड तैयार करिए और लिक्विड तैयार करने के बाद में उसको वाटर में डायलूट करके और सारे पौधों के ऊपर आप स्प्रे करिए महीने में एक बार इनफ है महीने दो महीने तीन महीने में भी एक बार आप किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं कॉपर सल्फेट का नीले थोथे का स्प्रे करने से फंगल समस्याएं खत्म हो जाती हैं टमाटर का पौधा है या किसी पौधे के अंदर अगर कॉपर की कमी है तो आप कॉपर के वायर जो होते हैं उसको आप ले करके और उस वायर को फोल्ड करके और थोड़ा सा छील लीजिए टमाटर के तने में और उसमें बांध दीजिए उससे भी पौधे के अंदर कॉपर मिलता रहता है कॉपर कैल्शियम आयरन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रेंट है पौधे के लिए आयरन के लिए तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप मिट्टी बनाते समय आयरन रस पाउडर का इस्तेमाल करिए और भी अगर इजीली आप चाहते हैं कि आयरन में पौधे के अंदर कमी को पूरी की जाए तो उसके लिए रस्टेड जितने भी कील है कटे हुए सरिया है इत्यादि को सबको इकट्ठा करके उसको पानी में डाल दीजिए बहत्तर घंटे के लिए पानी में छोड़ दीजिए उसके अंदर उसका पानी लाल हो जाएगा उसके अंदर आयरन का मात्रा उसमें डायलूट हो जाएगा उसको निकाल करके और फिर आप पौधों को पानी में मिला करके इरिगेट कर सकते हैं इसके ऊपर भी मेरा वीडियो बना है कि आयरन का उपयोग कैसे करना है उसको भी आप रेफर कर सकते हैं तो इस तरह से आप आयरन के कमी को पूरी कर सकते हैं जैसा मैंने बताया कि लिक्विड फॉर्म में भी आयरन की कमी पूरी करने के लिए चिलेटेड फॉर्म में भी आता है लिक्विड जो उत्कर्ष कंपनी भी बनाती है और भी कई कंपनी बनाती है तो उसको भी लेकर के आप पौधों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं और मैं तो यही करता हूँ की जब पौधे पीले पड़ने लगते हैं तो मैं पौधे के अंदर से ही पत्तियों को हटा लेता हूँ और हटा लेना चाहिए उससे क्या है कि अननेसेसरी जो पौधे से प्लांट से एनर्जी गेन करते हैं पत्ते जो पीले होने लगते हैं उसको इसलिए रखना है उसको सभी इकट्ठा करके उसको एक डिकम्पोजर में आप रख दीजिए और उसको डिकम्पोज कर दीजिए उसको और किचन वेस्ट को तो ये बहुत ही अच्छा शुद्ध ऑर्गेनिक घर का तैयार फर्टिलाइजर आपके गार्डन में हो जाएगा कैल्शियम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कैल्शियम के ऊपर मेरा वीडियो अलग से बना है कैल्शियम का मुख्य स्रोत जैसे स्कूल में पढ़ाने वाले लंबे चौक होते हैं वो स्टिक लेकर के बड़े ग्रो बैग हैं तो उसमें तीन डाल दीजिए जड़ों के थोड़ा दूर छोटे ग्रो बैग हैं तो उसमें दो स्टिक डाल दीजिए चूने के पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे भी कर सकते हैं दे सकते हैं जड़ों में इसके अलावा आप बोनमिल फर्टिलाइजर या फीक सेल पाउडर के अंदर भी कैल्शियम अच्छी मात्रा में होती है कैल्शियम के एक्सपायर टेबलेट है उसको भी पानी में घोल के आप दे सकते हैं तो इस तरह से आप कैल्
दूर कर सकते हैं तो इससे प्लांट आपका ग्रो कर मैग्नीशियम सल्फेट की भी बहुत जरूरत होती है पौधों की वो क्या है क्लोरोफिल पत्ते में बनाते हैं क्लोरोफिल क्या है कि वो भोजन गेन करता है सनलाइट से तो क्लोरोफिल जरूरी है इसीलिए आप वो बना सकते हैं इसके अलावा आप सल्फर भी दे सकते हैं और कई फर्टिलाइजर में तो सल्फर मिक्स होते हैं जैसे सिंगल सुपर फॉस्फेट में भी सल्फर होता है मैग्नीशियम सल्फेट में भी सल्फर भी होता है और मैग्नीशियम भी होता है इसके अलावा पोटासियम सल्फेट होता है तो सल्फेट जिसमें नाम होता है उसमें सल्फर भी होता है तो वैसे मिक्स फर्टिलाइजर या अलग से भी आप गंधक का इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डनिंग में फर्टिलाइजर के तौर पर आप फिटिक्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करता है फिटिक्री फिटिक्री के छोटे छोटे पीसेस आप ग्रोबे के अंदर जड़ों से थोड़ा सा दूर गाड़ सकते हैं आप उसको पानी में डायलूट करके उनके जड़ों में दे सकते हैं इसके ऊपर भी मेरा डिटेल में वीडियो बना है आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं तो फिटिक्री को भी आप गार्डनिंग में यूज कर सकते हैं इसके अलावा एलोवेरा से आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं फंगीसाइड पेस्टिसाइड पीजीआर बना सकते हैं एलोवेरा का जेल का उसमें जूस बना लीजिए उसके अंदर हल्दी डाल दीजिए थोड़ा मिर्ची का पेस्ट उसके अंदर मिला करके थोड़ा नीम ऑल मिला करके और उसको घोल करके और करिए तो वो सारा फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का पूरा काम करेगा इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है एलोवेरा के ऊपर व्यूअर्स आप हल्दी को भी एज ए फर्टिलाइजर एज ए फंगीसाइड पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं अपने पौधों के लिए हल्दी एंटी फंगल होता है एंटीबायोटिक होता है जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए हल्दी बहुत ही उपयोगी है वैसे पौधों के लिए भी हल्दी बहुत फायदेमंद आप इसको पौधों के जड़ों के इर्द गिर्द आप दे सकते हैं हल्दी का घोल बना करके वाटर में डाइल्यूट करके इसको पौधे के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप लकड़ी का राख लेकर के उसके अंदर हल्दी मिला करके आप पौधों के पत्तों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं इससे कीड़े मकोड़े नहीं लगते तो इस तरह से आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं हल्दी को आप सीड्स को ट्रीट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं जैसे आप सीड्स लगाने जा रहे हैं तो पानी में हल्दी थोड़ा सा डाल दीजिए और उसके अंदर सीड्स को भिगो करके 24 फोर आवर के लिए रख दीजिए बाद में उस सीड को आप लगा दीजिए तो उससे क्या है कि बहुत जल्दी सीड्स जर्मिनेट होते हैं प्लांट्स आपके हेल्दी रहते हैं और दूसरी बात यह है कि जब आप कटिंग करते हैं तो जहाँ कटिंग करते हैं उसके ऊपर में हल्दी का पेस्ट लगा दीजिए तो उससे क्या है फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है दूसरा गार्डनिंग में हाइड्रोजन प्रोक्साइड भी बहुत इम्पोर्टेंट है हाइड्रोजन प्रोक्साइड मार्केट में टू परसेंट थ्री परसेंट सिक्स परसेंट अवेलेबल होता है तो आप ज्यादातर प्रयास करिए कि थ्री परसेंट या सिक्स परसेंट आपको मिल जाए तो थ्री परसेंट का मात्रा आप सिक्स एम पर लीटर घोल करके पौधों के जड़ों में दे सकते हैं और सिक्स परसेंट अगर प्रोक्साइड है तो आप उसको चार एम प्रति लीटर के हिसाब से आप पानी में घोल करके और पौधों के जड़ों में दे सकते हैं तो इससे पौधे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड में पानी के अंदर एक अणु एक्स्ट्रा मिलता है पौधों को ऑक्सीजन का पौधों को ऑक्सीजन का एक अणु एक्स्ट्रा मिलने से पौधे जो है जल्दी जीवित हो जाते हैं और उनके अंदर ग्रो करने की क्षमता बढ़ जाती है तो अगर आपके प्लांट अनहेल्दी हैं या प्लांट सूख रहे हैं मर रहे हैं तो उसको हाइड्रोजन प्रोक्साइड से आप ट्रीट कर सकते हैं स्प्रे करके भी और वाटर में डाइल्यूट करके उनको एरिगेट करके भी सीड्स को भी ट्रीट कर सकते हैं आप हाइड्रोजन प्रोक्साइड मिला करके जैसे मैंने बताया आपको कि हल्दी मिला करके आप सीड्स को डाल दीजिए उसी तरह से हाइड्रोजन प्रोक्साइड के अंदर भी आप सीड्स डाल करके ट्वेंटी फोर आवर के लिए रख दीजिए और बाद में आपको सीड्स को लगा दीजिए अगर पौधे आपके मर रहे हैं या मरने की स्थिति में है उनको भी उखाड़ करके उनके रूट को आप करीब छह सात घंटे के लिए हाइड्रोजन प्रोक्साइड पानी में मिला करके उनके जड़ों को उसमें डुबो दीजिए और होने के बाद में छह घंटे के बाद में उनको निकाल करके और आप उनको लगाइए और बाद में उस पानी को ही थोड़ा सा और पानी उसमें मिक्स करके और एरिगेट कर दीजिए तो इससे आपके मरते हुए पौधे भी जिंदा हो जाते हैं हाइड्रोजन प्रोक्साइड के इस्तेमाल से मैंने किया है मेरा वीडियो भी है इसका मेरे चैनल पे अपलोड है आप उसको जाकर के रेफर कर सकते हैं और हल्दी का भी वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं अगला चीज क्या इम्पोर्टेंट है शैम्पू का प्रयोग आप अपने प्लांट्स के ऊपर कर सकते हैं गर्मियों के दिनों में धूल भरी आंधी आती है या वैसे भी एटमोस्फेयर में डस्ट होते हैं जो पत्ते के ऊपर जम जाते हैं तो उससे क्या होता है कि आप कोई भी पीजीआर स्प्रे करते हैं तो पौधे उसको अच्छी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक लेयर तो उसके ऊपर डस्ट का लगा हुआ है इसलिए आप क्या करिए कि शैम्पू का घोल बना करके और अपने सारे पौधों के ऊपर स्प्रे कर दीजिए पंप के द्वारा और हो सके तो बाद में एक बार फिर पानी का भी स्प्रे मार दीजिए उसमें धुल जाता है तो आपके इससे कीड़े मकोड़े भी धुल जाएंगे डस्ट भी धुल जाएंगे तो इसके दो बेनिफिट होते हैं एक तो पौधे जब साफ हो जाते हैं तो सनलाइट से पत्ते एनर्जी गेन करते हैं 
क्लोरोफिल बनाते हैं तो वो सनलाइट अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं पत्ते इससे पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और दूसरा है कि कोई भी आप पीजी या इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड पौधों के ऊपर स्प्रे करते हैं तो पत्ते साफ सुथरे रहते हैं तो वो जल्दी उस चीज को गेन कर लेते हैं तो पौधे भी तंदुरुस्त रहेंगे और आपका फर्टिलाइजर भी वेस्ट नहीं होगा पूरा असर करेगा और फंगिसाइड पेस्टिसाइड भी पूरा असर करेगा इसलिए आप शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शैम्पू के ऊपर भी मेरा वीडियो बना हुआ है मेरे चैनल पे जाकर के उसको आप रेफर कर सकते हैं इसके बाद में जब कोई भी प्लांट आपका फ्रूट दे देता है तो फ्रूट देने के बाद में साल में एक बार उसकी प्रूनिंग करना जरूरी है यानी कटिंग करना जरूरी है आप अच्छी तरह से कटर को सेनेटाइज कर लीजिए पहले पानी में धो करके उसको साफ करके उसको सेनेटाइजर लगा दीजिए सेनेटाइजर लगाने के बाद में आप प्लांट को कट कर लीजिए प्लांट कट करने के बाद में उसमें दो तीन चीज आप लगा सकते हैं ऊपर जहाँ से आप प्लांट को कट किए हैं ये सपोज यहाँ से आपने प्लांट कट किया है तो ऊपरी हिस्से में आप एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं आप इसमें हल्दी का पेस्ट ऊपर लगा सकते हैं ताकि किसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन न लगे तो इस तरह से आप प्रोनिंग किया करिए पौधों की आप थ्री कटिंग भी कर सकते हैं जैसे जो बेल वाले पौधे होते हैं जैसे नेनुआ होता है लौकी होता है है इस तरह से बेल वाले जो पौधे हैं उनकी आप थ्री कटिंग कर सकते हैं बेल वाले पौधों के अलावा आप टमाटर के ऊपर बैंगन के ऊपर भिंडी के ऊपर आप थ्री कटिंग कर सकते हैं थ्री कटिंग का बेनिफिट ये होता है कि प्लांट जो फर्स्ट फ्लावर उसके अंदर आते हैं तो ज्यादातर वो मेल फ्लावर होते हैं अगर हम प्लांट को कट कर देते हैं तो साइड से उसके जो ब्रांच निकलते हैं वो होगा टू तो टू में भी फीमेल फ्लावर आ जाते हैं अब आप टू को भी कटिंग कर दीजिए तो उसके बाद में जो निकलेगा वो हंड्रेड परसेंट पूरा उसके अंदर फीमेल फ्लावर्स ही निकलते हैं पौधे की फ्रूटिंग की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और फ्लोरिंग की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है इसलिए आप कोजी या थ्री कटिंग संभव हो तो किया करिए हमारे गार्डन में पोलिनेशन बहुत जरूरी है वो भी इम्पोर्टेंट और बहुत मैटर करता है की आपके प्लांट्स के अंदर फ्रूटिंग हो रही है की नहीं फूल लगते हैं फूल झड़ जाते हैं जिसमे से एक समस्या होती है पोलिनेशन की भी तो आप ये प्रयास करिए की आप अपने गार्डन में फ्रूट के प्लांट वेजिटेबल प्लांट मेडिसिनल प्लांट इत्यादि अब जब आप लगाए हुए हैं तो कुछ प्लांट फ्लावर्स के भी रखिए ताकि उससे पोलिनेटर्स अट्रैक्ट हो उससे क्या है कि भावरे तितलियां अट्रैक्ट होते हैं और मेल फ्लोर से फीमेल फ्लोर पर बैठती हैं और प्राग को ट्रांसफर करती हैं तो इससे नेचुरली पोलिनेशन होता है अगर नेचुरली पोलिनेशन नहीं होता है तो आप हैंड पोलिनेशन भी कर सकते हैं एक ब्रश के माध्यम से मेल फ्लोर के अंदर उसमें ब्रश को लगा करके और जो फीमेल फ्लोर है उसके अंदर अगर आप थोड़ा सा टच करके ऐसे ऐसे घुमा देते हैं तो उससे भी आपका पोलिनेशन पौधे का हो जाता है तो इस तरह से भी आप पोलिनेशन कर सकते हैं पौधे के ऊपर आप शहद का स्प्रे भी कर सकते हैं शहद का स्प्रे करने से भी पोलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स का केयर करिए और पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए व्यवस्था बना करके रखिए यानी फूलों का पौधा भी रखिए हनी का स्प्रे किया करिए तो ये भी एक गार्डनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स है जब आप पौधे लगाते हैं दोस्तों तो आप कटिंग के द्वारा भी पौधे लगा सकते हैं अपने गार्डन में आप पौधों की ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं पौधों की ग्राफ्टिंग दो तीन तरीके से किया जा सकता है जैसे कि एक होता है V टाइप की ग्राफ्टिंग तो V टाइप की ग्राफ्टिंग उसको कहते हैं कि जैसे कोई भी आपके पास प्लांट का तना ले लिए उसको बीच में से फाड़ देना है करीब इतना साइज तक इतना ही साइज तक दूसरे जो ब्रांच हैं जिसकी आप ग्राफ्टिंग करने जा रहे हैं कोई मैच्योर प्लांट का उसको आप दोनों साइड से छील लीजिए और छीलने के बाद में जहाँ से आप बीच में से काटे हैं उसके अंदर घुसा करके और अच्छी तरह से बिठा करके और ग्राफ्टिंग टेप से उसको लपेट करके अच्छी तरह से टाइट कर दीजिए ताकि उसके अंदर एयर जाए और पौधों को छाये में रख सकते हैं दूसरा ग्राफ्टिंग का प्रोसीजर है कि आप एक साइड से इसको छील लीजिए और दूसरे प्लांट के तने को उसको भी एक साइड से छीलिए तो दोनों को दो साइड से छील करके ऐसा उसको चिपका करके इसके ऊपर ग्राफ्टिंग टेप से बांध लीजिए तो ये दो प्रोसीजर हो गया तीसरा प्रोसीजर ये है कि आप गुटी कलम बांध सकते हैं तो गुटी कलम बांधने के लिए जैसे ये प्लांट का कोई तना है तने के बीच में आप इतना दूर तक उसको छील लीजिए बाद में जो अंदर का जो सरफेस रह जाएगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा खुरच करके और उसके नीचे आप इसमें पोलिथीन बांध करके उसमें मॉस ग्रास हो या फिर कोकोपीट हो उसको पोलिथीन में भर करके और उसको अच्छी तरह से बांध दीजिए थोड़ा सा मात्रा अगर मिट्टी का भी डालना है तो डाल करके और उसको अच्छी तरह से बांध करके उसको एयर टाइट कर दीजिए और कुछ दिन के बाद में इसके अंदर से रूट निकलेंगे तो नीचे से काट करके उस प्लांट को आप लगा सकते हैं और नहीं तो लोकल नर्सरी प्रेफर करिए लोकल नर्सरी से ग्राफ्टेड प्लांट लेकर के आइए और अपने गार्डन में लगाइए और सीड्स भी तैयार कर सकते हैं मैं तो यूज किया हूँ टमाटर की कटिंग ट
रूट पाउडर आता है वो रूटिंग हार्मोन है उसको पानी में एक चम्मच डाल के घोल लीजिए और उसको ब्रांच कट कर लीजिए टोमेटो इसके और उसके अंदर डाल दीजिए दस पंद्रह दिन के अंदर नीचे से रूट्स निकल जाएंगे उस रूट्स को आप लगा दीजिए टोमेटो के प्लांट आप लगा सकते हैं फास्ट रूट का जो पाउडर आता है और भी मार्केट में कई नाम से आते हैं इसके अलावा नेचुरल रूटिंग हार्मोन भी है वो है हल्दी हल्दी भी नेचुरल रूटिंग हार्मोन है सरहद भी है नेचुरल रूटिंग हार्मोन एलोवेरा है प्याज है टोमेटो है तो ये सब रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं तो इसके थ्रू भी आप कटिंग को लगा सकते हैं एलोवेरा के अंदर आप उसके पत्ते को काट लीजिए उसके अंदर प्लांट थोड़ा सा छील करके उसमें डीप कर दीजिए और डीप करके मिट्टी में लगा दीजिए इस तरह से भी आप कटिंग लगा सकते हैं प्याज के अंदर भी डाल करके और उसमें लगा सकते हैं टमाटर के अंदर डाल करके तो ये सब रूटिंग हार्मोन है इनको एज ए रूटिंग हार्मोन आप यूज कर सकते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओवर फर्टिलाइजेशन नहीं करना अगर आप अपने गार्डन में ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं पौधों को तो इससे स्वेल बर्न की बीमारी हो सकती है आपके पौधे के रूट्स डैमेज हो सकते हैं अचानक पत्ते पीले पड़ के पौधे आपके सूख सकते हैं अगर आप ओवर फर्टिलाइज करते हैं अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है तो आप उसको पंद्रह से बीस दिन में दीजिए या फिर एक महीने में एक बार दीजिए और फर्टिलाइजर चेंज करके दीजिए अगर आप ओवर फर्टिलाइज कर देते हैं और आपको स्वेल बर्न इत्यादि की समस्या लगती है कि हो गई है तो आप ऐसा करिए कि उसमें ओवर वाटरिंग कर दीजिए पूरा ओवर वाटरिंग कर दीजिए तो नीचे से जो है ना पानी निकल जाएगा तो कुछ फर्टिलाइजर पानी के द्वारा नीचे से बह जाएंगे तो इससे क्या है कि फर्टिलाइजर का मात्रा आपके ग्रो बैग या पोर्ट में कम हो जाएगा तो इस तरह से आप ओवर फर्टिलाइजेशन के समस्या से आप बच सकते हैं पहले ही शुरू में ही ध्यान रखिए की मात्रा जो है फर्टिलाइजर का एक सीमित मात्रा जो बताए गए तय मानक है उसके हिसाब से ही आप फर्टिलाइजर दीजिए और समय पर दीजिए एक महीने पर दीजिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है जैसे आप दही वगैरह का छाछ का फर्टिलाइजर जैसे मैंने बताया आप उसको यूज करना चाहते हैं हल्दी यूज करना है तो आप पंद्रह दिन पे दे सकते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है लेकिन दूसरा फर्टिलाइजर है उसको आप महीने में एक बार ही दीजिए दोस्तों गर्मियों में एक और समस्या आती है इंसेक्ट का वो है मिली बग मिली बग बहुत ही खतरनाक जो है ना इंसेक्ट है पौधों में लग जाते हैं तो वो पौधों के सारे पोषक तत्व ऊपर से खींच लेते हैं पौधों के पत्ते के पौधों का विकास एकदम रुक जाता है और खास करके अगर आपने गुड़हल के पौधे लगाए हैं तो गुड़हल में बहुत जल्दी मिली बग अटैक करते हैं अमरूद के पौधे पर भी लग जाते हैं तो उस मिली बग के केस में आप सेनेटाइजर यूज कर सकते हैं मेरे अमरूद के प्लांट में और गुड़हल के प्लांट में मिली बग लगे थे तो मैंने सेनेटाइजर उनके ऊपर डाल दिया तो दो तीन बार सेनेटाइजर का उपयोग किया तो वो जड़ से खत्म हो गए इसके अलावा एक और उपाय है कि आप एक लीटर में एक चम्मच शैम्पू घोल लीजिए और उसके अंदर आप एक लीटर में दो तीन चम्मच आप डिटोल का डाल दीजिए और डाल करके उसको खोल करके और पौधों के ऊपर स्प्रे करिए जिसके ऊपर मिली बग लगे हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है मिली बग को खत्म करने के लिए तो इस तरह से आप मिली बग के परेशानियों से पौधों को मुक्त करा सकते हैं ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर मत यूज करिए और फर्टिलाइजर चेंज करके आप इस्तेमाल करिए मैंने जब स्टार्टिंग किया था जैसे मैंने बताया तो मैं सिर्फ वेजिटेबल प्लांट से किया था और पिछले एक से डेढ़ साल से मैं फ्रूट प्लांट भी लगाना शुरू कर दिया हूँ तो अभी जब गार्डन का टूर में जब करूंगा सब दिखाऊंगा पौधे तो फिर आपको एक बार मैं दिखा दूंगा कि मैं किस किस तरह के पौधे लगाया हूँ आजकल तो खैर सर्दियों का मौसम है आज 27 दिसंबर अभी चल रहा है ये समय में डोरमेंसी पीरियड में कई पौधे चले जाते हैं तो उनके पत्ते पीले पड़ते हैं फिर झड़ने लग जाते हैं तो वो तो एक नेचुरल प्रक्रिया है वो पत्ते पीले पड़ते हैं तो आप ये मत समझिए की आपके पौधे में कोई कमी है वो सीजनल ऐसा होता है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको की ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है उसको सेमी सेड में आप रख सकते हैं तो मैं अपने गार्डन में हर तरह के प्लांट लगाया हूँ फ्रूट्स के प्लांट लगाया हूँ वेजिटेबल के प्लांट लगाया हूँ वेजिटेबल में खास करके भिंडी बैंगन और टमाटर ये हर सीजन में तीन वेजिटेबल तो कम से कम रेगुलर रहते हैं इसके अलावा मैं हर तरह के साग लगाता हूँ नोनी का साग लगाया हूँ पालक लगाता हूँ चौड़ाई लगाता हूँ और प्याज वगैरह लगाता हूँ तो इस तरह से आप अपने गार्डन में रख सकते हैं स्टैंड ये कपड़े सुखाने वाला स्टैंड लेकर के मैंने इसके ऊपर करेला लगाया था तो अभी सर्दियों के मौसम में करेला ये खत्म हो गया तो मैंने उसको हटा दिया और दोबारा फिर मैं करेले का सीट पानी में डाल दिया है उसको ट्वेंटी आवर के लिए अब उसको हम लगाएंगे लेकिन अभी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है करेले का सीट्स 
लगाने के लिए फरवरी से अच्छा जर्मिनेट होता है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि अगर कम ही जर्मिनेट हो लेकिन कुछ हो जाए दो चार तो अभी लगाएंगे तो जनवरी फरवरी से उसकी फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने गार्डन में हर तरह के प्लांट लगाइए स्ट्रॉबेरी भी मैं बहुत लगाया हूँ इसके अलावा फ्रूट प्लांट्स भी मैंने बहुत लगाए हैं और मेडिसिनल प्लांट मेडिसिनल प्लांट हर तरह के मैक्सिमम मेरे गार्डन में मिले और उनके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाया हूँ की उसके औषधीय फायदे क्या है उनके और हमें किस प्रकार से वो लाभ पहुँचाते हैं पूरा डिटेल में मेरा वीडियो है और मैक्सिमम मैं ये प्रयास करता हूँ कि किसी भी चीज का मैं वीडियो बनाऊ तो उसके फायदे भी मैं जरूर बताता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो चीज हम खा रहे हैं हमें उसका फायदे जानना चाहिए कि उसके कौन से विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं और उसके क्या फायदे हैं जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है तो अगर हम ये जान लेते हैं तो उसी प्रकार से हम अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं हाँ भाई ये इस चीज में फायदा है तो हमें ये यूज करना चाहिए इसको हमने जरूर रखना चाहिए टमाटर के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है इसमें क्या फायदे हैं वो भी डाइट में रखना चाहिए तो इस तरह से आप हर तरह के प्लांट छत के ऊपर लगा सकते हैं अब जहाँ तक रही फर्टिलाइजर की तो जमीन में जो पौधे लगते हैं उनको तो नेचुरल फर्टिलाइजर बहुत सारा ऑटोमेटिक मिल जाता है और उसमें क्या है की पानी जमीन के अंदर ठहरता नहीं नीचे चला जाता है पानी लेकिन हमारे ग्रोबैग या पोर्ट में अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रोपर अच्छा ना हो तो वो पानी निकलता नहीं इसीलिए ये सब कोकोपेट और रिवर्स एंड हमें करना पड़ता है और ग्रोबैग या प्लास्टिक की बाल्टी लगाते हैं उसमें प्रॉपर होल करके उसके अंदर ये पत्थर वगैरह देने पड़ते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है थोड़ा ही मात्रा है सॉइल का उसी के अंदर से प्लांट को हर तरह के न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं हर तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं तो उतने ही मात्रा के अंदर हमें सारा कुछ देना पड़ता है इसीलिए टेरिस गार्डनिंग पे यानी छत के बागवानी में हमें इस तरह के अपने पौधों के अंदर फर्टिलाइजर देना पड़ता है तो और ये एक बहुत ही अच्छा एक तरह से हॉबी कहिए मेरा ये हॉबी था मैं इसमें समय देता हूँ मुझे काफी सेटिस्फेक्शन मिलता है और दूसरा है कि हम कुछ अपने नेचर में भी कंट्रीब्यूट कर देते हैं आजकल पोल्यूशन ही पोल्यूशन है इसलिए पोल्यूशन को कम करने में हमारा भी कंट्रीब्यूशन कुछ हो जाता है और दूसरी बात यह है कि हम लगाते हैं तो इससे हमें फायदा भी है वेजिटेबल फ्रूट मिलते हैं तो इस तरह से आप गार्डनिंग करिए और सीजन के हिसाब से लगाइए टमाटर तो मैं एक बार लगाता हूँ तो जब वो टमाटर मेच्योर हो जाते हैं तब तक मैं सीड से लगा देता हूँ एक साथ नहीं लगाता हूँ क्योंकि बड़े प्लांट्स हैं फिर उसमें कुछ छोटे प्लांट लगा देते हैं कि बड़े प्लांट्स जब उनकी एक्सपायरी होने लगे तो छोटे वाले प्लांट ग्रो करना शुरू कर दें ये सरसों की खली का भी आप फर्टिलाइजर बना सकते हैं सरसों खली का स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है सरसों खली को मैं इसी ड्रम में ही बना देता हूँ दो पैकेट में आधा आधा के डाल देता हूँ और उसमें करीब ढाई ग्राम डी डालता हूँ और नीम खली डालता हूँ और आप थोड़ा सा उसमें पोटास भी डाल सकते हैं डाल करके उसको चार पांच दिन तक दोनों टाइम चलाते रहे दो बकेट होता है एक बकेट में इसमें पूरा 200 लीटर में डाल देता हूँ और डालने के बाद में सबको जो है ना प्लांट को पूरा इरिगेट कर देता हूँ तो मस्टर्ड के एक फर्टिलाइजर कैसे बनाना है इसके ऊपर भी मेरा ड्यू है डिटेल में नीम खली का भी आप यूज किया करिए तो जब पौधे लगाते हैं तो आप उसमें ट्राइकोडर्मा का पाउडर भी पहले छिड़क दीजिए नीम के पाउडर भी आप उसके अंदर छिड़क दीजिए ताकि फंगस वगैरह ना लगे और पौधे लगा करके के ऊपर अगर हो सके तो आप स्प्रे कर दीजिए सीवेट फर्टिलाइजर का लिक्विड ये बहुत ही अच्छा रहेगा बागवानी में यानी गार्डनिंग में मौसम के हिसाब से प्लान करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है जैसे मौसम के अनुसार आप सीड्स लगाए एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऑनियन लगाना है सर्दियों में तो उसके लिए अलग सीड्स आते हैं गर्मियों में प्याज लगाने के लिए अलग सीड्स आते हैं तो इस तरह से आप सीजन के हिसाब से सीड्स का चयन करें तो सीड्स आपके अच्छी तरह से जर्मिनेट होंगे दूसरी बात यह है कि सीजन के हिसाब से आप अपने पौधों की सुरक्षा भी करना है कुछ पौधे ऐसे है जो सर्दियों में टेम्परेचर जब माइनस से नीचे चला जाता है तो उनको आप सेड में रखना ताकि वो पौधे सरवाइव हो सके और गर्मियों में कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो उनको एक्सट्रीम गर्मी से बचा करके रखना है तो उस केस में भी आप पौधों को सेड में या सेमी सेड में आप रख सकते हैं तो आपके पौधे सरवाइव कर जाएंगे यदि आपके गार्डन में ऊपर से सेड या नेट नहीं लगाए है तो आप हर दिन या एक अल्टरनेट डे पे पौधों के ऊपर पानी का स्प्रे करिए तो पौधे रात में ठंडे हो जाते हैं और अगले दिन गर्मी झेलने के काबिल हो जाते हैं तो मैं अपने गार्डन में नेट नहीं लगाया हूं लेकिन फिर भी मैं गर्मियों में क्या करता हूं कि पौधों के पत्तियों के ऊपर पानी का स्प्रे कर देता हूं तो मेरे पौधे गर्मी में सरवाइव कर जाते हैं तो इस तरह से आप मौसम के अनुसार अपने पौधों का केयर करिए सर्दियों में वाटरिंग थोड़ा कम कर दीजिए और बरसात के समय में आप वाटरिंग तो बिल्कुल बंद ही कर दिया करिए क्योंकि बरसात में वैसे भी एटमोसफेयर में मॉइस्चर रहता है
वर्षा हो जाती है तो नेचुरली वाटरिंग हो जाती है पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं तो इसीलिए बरसात में पानी नहीं देना है देना भी है तो बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तब देना है और सर्दियों में भी आप वाटरिंग गर्मी की अपेक्षा बहुत कम कर दीजिए पंद्रह दिन में एक बार आप वाटरिंग करेंगे जब मिट्टी सूख जाएगा तो ये आपके पौधों के लिए पर्याप्त है मौसम का रोल भी हमारे गार्डनिंग में बहुत होता है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि सर्दियों में उनका पतझड़ का सीजन आ जाता है अभी मेरे बहुत सारे प्लांट जिनकी पत्तियाँ झड़ने लगी हैं तो ये मौसम के कारण होता है इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है अब हम आपको अपने गार्डन का टूर कराने जा रहे हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि हमारे गार्डन में क्या क्या पौधे लगे हुए हैं और किस किस तरह के पौधे लगे हुए हैं वो देख लीजिए जैसे मैंने बताया अभी तो खैर सर्दी का मौसम है तो कई पौधों के ऑटोमेटिक जो है उस गिरने के कारण पत्ते पीले पड़ने लग जाते हैं लेकिन फिर भी ये टेम्परेरी है व्यवस्था एक महीने के बाद में फरवरी से तो फिर बहुत अच्छा मौसम हो जाएगा एक ही दो महीने है यानी पूरा जनवरी इसके बाद फरवरी से अच्छा हो जाएगा एक महीने हमको थोड़ा सा पाले वगैरह से बचा करके रखना है तो चलिए अब हम गार्डन का टूर कराते हैं आप दोस्तों जब आप गार्डनिंग में पौधे के लिए बीज लगाते हैं तो बीज का सिलेक्शन अच्छी तरह से करिए हाइब्रिड हो सके तो बीज खरीद के लाइए या ऑनलाइन मंगा सकते हैं तो आप सीडलिंग डाल सकते हैं और कुछ तो वेजिटेबल प्लांट्स के पौधे मार्केट में ही अवेलेबल हो जाते हैं जैसे गोभी बैगन टमाटर मिर्च इत्यादि तो मार्केट से उसके पौधे ला करके भी आप लगा सकते हैं सीड्स से भी लगा सकते हैं और ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं लोकल नर्सरी से भी आप ला सकते हैं तो पौधे आप ग्राफ्टेड प्लांट ही सिलेक्ट करिए ताकि जल्दी फ्रूटिंग स्टार्ट होके अगर सीड से कोई भी फ्रूट प्लांट आप लाते हैं तो उसको चार साल पांच साल लग जाते हैं फ्रूटिंग देने में तो आप हो सके तो ग्राफेड प्लांट लेकर के आइए क्योंकि ग्राफेड प्लांट में एक साल के बाद में ही फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो इस तरह से आप पौधे की सिलेक्शन करिए और लोकल नर्सरी से लाने से फायदा ये रहता है की एटमोस्फेयर में वो जल्दी घुल मिल जाता है पौधा और बाहर से कहीं से आता है तो मान लीजिए यहाँ गर्मी है ठंड प्रदेश से आ रहा है आने में रास्ते में भी प्लांट शौक में चले जाते हैं फिर शौक में उबरने के लिए उनको छाई में रखना पड़ता है कुछ दिन तक फिर इसके बाद में पौधे सरवाइव नहीं कर पाते हैं 100 परसेंट कुछ पौधे तो डेड हो जाते हैं रास्ते में ही इसलिए ज्यादातर यही प्रेफर करिए कि लोकल नर्सरी से पौधे ला करके और ग्राफेड प्लांट ला करके आप लगाइए और सीड्स का हाइब्रिड किस्म का सीड सिलेक्शन करिए मैं तो ज्यादा प्रेफर करता हूँ की आर का रक्षक टमाटर लाऊ क्यूँकी वो डिजीज रेजिस्टेंस होता है और उसमें कई तरह की बीमारियाँ तो उसमें होती ही नहीं रोडिया वगैरह उसमें नहीं आती है और भी कई बीमारियाँ नहीं होती है तो आप आर का रक्षक टोमेटो लगा हैं। अब हम अपने गार्डन का टूर कर लेते हैं आइए यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ये देखिए टमाटर लगे हुए हैं ये मेडिसिनल प्लांट है इंसुलिन प्लांट इसकी दो पत्तियां अगर आप सुबह में और शाम में खाते हैं तो शुगर को जड़ से खत्म कर देगा इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं ये अरबी के पौधे है अरबी के भी प्लांट और लगे हुए हैं तो अरबी के भी क्या फायदे है इसके भी मेरा वीडियो बना हुआ है आप उसको भी रेफर कर सकते हैं ये देखिये मदार लगाया है हमने ये शिमला मिर्ची का पौधा है ये नए प्लांट है टोमेटो के ये चिकू के है प्लांट चिकू भी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है ये देखिए चिकू लगे हुए हैं ये ग्राफ्टेड प्लांट ही मैं लाया था इधर भी दो चिकू लगे हुए हैं ये साइड में और कुछ चिकू मैंने हार्वेस्ट कर लिए हैं अभी तो इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट है फ्लावरिंग भी आती है चीकू में जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो तो पानी कम दिया करिए ये चीकू के प्लांट लगाए हैं ये देखिए गुड़मार का पौधा है गुड़मार ये शुगर में ये भी बहुत बेनिफिशियल होता है खाना दो तीन पत्ते खाली पेट खाने से शुगर कम हो जाता है कुछ देर तक तो चीनी का स्वाद ही नहीं मिलता है इसके पत्ते खाने से इसके ऊपर भी मेरा अलग से डिटेल में वीडियो है आप उसको देख सकते हैं ये ऊपर मैंने नेट लगा के रखा है इसके ऊपर भी ये मैं अंगूर के पौधे लगाया हूँ जो कि अभी ये डोरमेंसी में है पत्ते झड़ रहे हैं बाद में दोबारा पत्ते आएंगे टमाटर है ये बेली का फूल है ये देखिए ये हमारा पौधा है ये ग्राफ्टेड प्लांट है यहाँ से देखिए ग्राफ यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है ये आंवले का पौधा है ये करीब छह महीना पुराना पौधा है हम लेकर के आए थे तो आंवला ये देखिए चेरी है ये इस तरह से चेरी की फ्रूटिंग होती है ये देखिए ये चेरी ऐसे होते हैं खट्टे मीठे बहुत ही प्यारे लगते हैं इसकी चटनी बना सकते हैं खा सकते हैं तो ये फ्रूट प्लांट है हमारा चेरी का बहुत अच्छा टेस्ट है चेरी का ये शिमला मिर्ची है ये पूरा रिलीजियस प्लांट है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो है ये छुई मुई का पौधा है ऐसा टच करके इसको टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है 
इसके पत्ते भी औषधि में बहुत उपयोग किए जाते हैं और ये हमेशा उत्तर पूर्व के कोने पे लगाना चाहिए तो ये मेरा उत्तर पूर्व का कोना है इसमें लगाए हुए हैं हालांकि अभी सर्दी और ऊस ज्यादा पड़ रहे हैं इसीलिए कई प्लांट्स में डोरमेंसी स्टार्ट है पत्ते पीले पड़ रहे हैं इसके ऊपर अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था ये कल वृक्ष का पौधा है ये हमारे लिए बहुत सी शुभ पौधा है इसके औषधीय गुण भी हैं और इसको रखने से पॉजिटिव एनर्जी आती है ये 24 फोर आवर ऑक्सीजन देता है इसके ऊपर डिटेल वीडियो है मेरा आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं ये रुद्राक्ष का पौधा है इसको सोमवार को या सावन के महीने में आप लगा सकते हैं इसके भी बहुत फायदे है लगाने के इसके ऊपर डिटेल में मेरा वीडियो आने वाला है ये समी का पौधा है तो ये उत्तर पूर्व के कोने पर हमने ये पौधा लगाया हुआ है ये अमरूद का पौधा है इसको मैंने प्रोनिंग किया हुआ है ये है हर सिंगार का पौधा ये देखिए ये टमाटर बहुत सारे लगे हुए हैं इधर भी देखिए ये ये डिपार्टमेंट पूरा टमाटर का है ये देखिए ऑरेंज है ये है चेरी टोमेटो की अलग अलग वेराइटी है और इसमें अरका रक्षक भी टोमेटो है हर दूसरे अल्टरनेट डे में करीब में दो ढाई के जी टमाटर हार्वेस्ट कर लेता हूँ पक जाता है दो दिन के बाद में दो दिन के बाद में हार्वेस्ट हो जाता है इनको सपोर्ट देना टमाटर को बहुत जरूरी है आप डंडे या स्टिक के सहारे से इनको थोड़ा सपोर्ट दे दीजिए ये देखिए ये कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं पक रहे हैं ये सब ये आम का पौधा मैंने लगाया था अभी छह महीने पहले रेड पॉलीमोर मैंगो है जैसे मैंने आपको बताया मैं पहले वेजिटेबल ही प्लांट लगाया करता था लेकिन अभी एक साल से मैं फ्रूट के प्लांट्स भी लगा रहा हूँ ये टमाटर पहले के हैं ये पीछे के टमाटर हैं इसके दो पौधे हैं इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गया है लेमन प्लांट है ये टोमेटो प्लांट है हाँ ये सदाबहार का पौधा है ये हमने रखे हुए हैं देखिए जो भी पत्ते सूख जाते हैं उसको इकट्ठा करके हम इसमें डालते हैं और किचन वेस्ट डालते हैं इस तरह से ये आप कंपोस्ट बिन में डालिए और ऊपर से दही गुड़ का स्प्रे कर दीजिए या बुकासी आता है इफको बाजार का वो लाइए कंपोस्ट तैयार हो रहा है लिफ्ट कम्पोस्ट तो ये फ्री में हमारा फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है ये है गुड़हल के पौधे है ये गुलाबी रंग का गुड़हल है ये देखिए सफेद गुड़हल है ये पूजा वगैरह में इस्तेमाल करने के लिए ये हमने लगाया हुआ है और ये लगाना चाहिए अपने गार्डन में फूल के भी पौधे लगाना चाहिए ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं और इससे आपका पॉलिनेशन भी गार्डन में अच्छी तरह से हो पाता है ये टोमेटो के प्लांट है वो देखिए वो एप्पल प्लांट है एप्पल के प्लांट है अच्छा ग्रो कर रहा है अभी पत्ते इसके झड़ने वाले हैं कुछ पत्ते पीले होकर के झड़ रहे हैं वो भी अरबी का पौधा है ये हल्दी का पौधा है ये भी फ्रूट प्लांट है हल्दी पौधा है ये इधर कुछ हमने फूल लगाए हुए हैं ये रजनी गंधा फ्लोवर है ये बहुत अच्छा खुशबू देता है और ये पोलिनेट को अट्रैक्ट करता है इधर कुछ दो पौधे हमने आम के लगाए हुए हैं ये भी एक प्लम फ्रूट है ये देखिए व्यूअर्स ये एप्पल बेर है एप्पल बेर हमने लगाया हुआ है देखिए इसमें एप्पल बेर लगना स्टार्ट हो गया है एप्पल बेर लग रहा है इसके जब फ्रूट्स आ जाएंगे पकने लगेंगे तब इसका और हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे ये हमारे एप्पल बेर का प्लांट है ये चाइनीज अमरूद का है इसके पत्ते काफी झड़ गए हैं अभी सर्दियों में फिर नए नए इसमें से ब्रांचेज और लीफ निकलेंगे ये भी आम का पौधा है ये देखिए सहजन हमने लगाया हुआ है साल भर के अंदर इसमें फ्लोरिंग आने लगी है ये सहजन की लाइफ मात्र एक साल है बहुत ही छोटा पौधा हमने इसको पांच छह इंच का पौधा लाया था और ये सीड से था इसकी मैंने दो तीन जगह प्रोनिंग किया था एक मैंने यहाँ से प्रोनिंग किया है एक यहाँ से प्रोनिंग किया है एक यहाँ से तीन बार प्रोनिंग किया इसके बाद में जो ब्रांचेज निकले इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट है कुछ तो हमने इसके अंदर से सहजन हार्वेस्ट भी कर लिया है 
सहजन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है लगभग 300 बीमारियों का ये काल समझिए बहुत सारे बीमारियों को ये ठीक करता है इसलिए आयुर्वेद में अमृत सम कहा जाता है इसके ऊपर मेरा डिटेल में वीडियो है आप जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि इसके क्या क्या अद्भुत फायदे हैं ये सब मैंने स्ट्रॉबेरीज लगाए हुए हैं अभी ला करके कुछ ही महीने दस पंद्रह दिन पहले स्ट्रॉबेरी लगाए हैं इधर भी स्ट्रॉबेरी रखे हुए हैं ये अभी दस दिन पहले मैंने ये प्लांट लाया है ये फ्रूट प्लांट है ये है सीताफल सीताफल शरीफा का पौधा है ये दस दिन पहले मैंने ये आम का पौधा लगाया है ये अमरपाली आम का पौधा है ये संतरे का पौधा है साइड साइड में हमने दो टमाटर के पौधे लगा रखे हैं ये आवाकाडो का पौधा है नया पौधा लाए थे ये अच्छा ग्रो कर रहा है आवाकाडो का पौधा ये भी एक लेमन प्लांट है ये देखिए अंजीर है अंजीर भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है ये अंजीर लाया है करीब ये साल डेढ़ साल का पौधा हो गया है इसमें काफी अंजीर लगे हुए थे इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है कि अंजीर के क्या फायदे हैं ये पपीता लगाया हूँ ये देखिए बैंगन है ये अलग अलग वेराइटीज का ये हमारे बैंगन लगे हुए है ये बैंगनी कलर का बैंगन है ये देखिये हरा बैंगन है बैंगन के प्लांट भी आप अक्सर लगा करके रखिए ये हमने बांस के लकड़ी से ऐसा मचान टाइप का बना दिया है इसके ऊपर करेले लगे हुए थे अभी मैंने करेला निकाल दिया है बहुत हार्वेस्ट किया था करेला और इसके ऊपर अब हम सेम लगा रहे हैं सेम चढ़ाएंगे ये देखिए अच्छी तरह से ये सब लगे हुए हैं बैंगन वगैरह ये भी नींबू है वियतनाम की कोई वेराइटी का नींबू है ये लहसन लगा हुआ है ये देखिए कितने अच्छे धनिया लगे हुए हैं ये धनिया चटनी वाला ही होता है हाइब्रिड टाइप का ये धनिया है इसमें जल्दी फूल नहीं आते हैं इसीलिए इसको यूज करते हैं ये चीकू है ये छोटा प्लांट है चीकू का ये रेड सीताफल है रेड शरीफा का पौधा है इसके भी पत्ते सूख रहे हैं ये लीची का प्लांट है ये देखिए ये कटहल है कटहल लगाए हुआ है हमने ये भी संतरे का पौधा है ये चाइनीज ऑरेंज है ये अडेनियम का प्लांट है ये आप देखिए पौधा ये पौधा है काजू का अब देखते हैं कि इस एटमोस्फेयर में काजू कैसे होता है इधर हमने दोस्तों कली लगाया था धनिया इसमें धनिया लगा है इसमें लगाए हैं पालक इसमें हम प्याज के सीड्स तैयार कर रहे हैं ये भी सीताफल का पौधा है ये देखिए ये है इसमें फ्लावर्स इस तरह से आते हैं ये ये इंसुलिन प्लांट ही है एक और पौधा था मैंने दिखाया है ये शुगर का रामबाड़ इलाज करता है ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है ये ग्राफ्टेड प्लांट है यहाँ से देखिए ग्राफ्ट किया हुआ है तो ये जामुन का ग्राफ्टेड प्लांट है ये सतूत है ये अभी पतझड़ है पत्ते झड़ रहे हैं ये सतूत भी काफी फल आता है और इसमें अच्छी फ्रूटिंग होती है ये भी मौसमी का पौधा है नींबू का पौधा है ये स्टार फ्रूट है चार महीने पहले फ्रूटिंग दे दिया फिर दोबारा फ्रूटिंग स्टार्ट है ये ऑल टाइम स्टार फ्रूट है इस तरह से देखिए कितने बढ़िया स्टार फ्रूट लगे हुए हैं इसमें तो ये अक्सर हार्वेस्टिंग होता रहता है और एक बार हार्वेस्टिंग हो जाता है फिर दो महीने के बाद फूल लग जाते हैं ये केला है हाइब्रिड वेराइटी का केला है रेड बनाना इसको बोल के दिया था अभी देखते हैं कैसा बनाना आता है जो भी आए अच्छा है ये भी बनाना है ये ड्राम हाफ कट करके इसमें हमने बनाना लगाया हुआ है बनाना हमेशा आप टेरेस पर छत के पीछे बनाना लगाया करिए ये अमरूद का पौधा है ये सात आठ महीने पुराना पौधा है तो ये भी थोड़ा सा ग्रो करेगा मेच्योर होगा तो इसके अंदर फ्रूटिंग स्टार्ट होगी ये कनेर है कनेला का पौधा है जो पूजा वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है एक पीला है और एक गुलाबी रंग का है ये पौधा ये ड्रैगन फ्रूट का पौधा है दो तीन वेराइटी का इसमें ड्रैगन फ्रूट लगे हैं पीले और लाल ये बादाम का पेड़ है बादाम का पौधा मैंने मंगाया था ये बहुत छोटा था पाँच छः इंच का पौधा था लेकिन देखिए कितना अच्छा ग्रो कर लिया है सर्दियों में थोड़ा सा इसके पत्ते 
गीले पड़ने लग रहे हैं लेकिन पत्ते झड़ जाएंगे फिर नए लीव्स आएंगे इसके अंदर से अच्छे अच्छे और ये वीडियो रिकॉर्डिंग बनारस से कर रहा हूँ तो ये बनारस के एटमोस्फेयर में देखिये इतना बड़ा अच्छा बादाम पहले ग्रो कर गया पौधा अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर कैसी फ्रूटिंग आती है ये भी है एक तरह से औषधीय पौधा कहिए या रिलीजियस पौधा कहिए पूजा के लिए ये हमारे भोले बाबा को बहुत प्रिय है ये काला धतूरा बैगनी धतूरा इसके फूल पत्ते सारे औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं और पूजा में भी इस्तेमाल होते हैं इसके फूल फल डिटेल में अगर आप वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो बनाया हुआ है आप देख सकते हैं ये भी है बैंगन का प्लांट है ये नींबू का पौधा है अभी ग्रोइंग स्टेज में है बड़वार के स्टेज में है कुछ देर के बाद में इसमें भी फल लगेंगे एक बार ये फ्रूटिंग दे चुका है इधर टोमेटोस है ये येलो अलमंडा है अब इसका सीजन खत्म हो गया है ये है पर्पल अलमंडा इसकी मैंने प्रोनिंग कर रखी है देखिए यहाँ यहाँ से प्रोनिंग कर रखी है अभी अलग से ये ब्रांचेस निकलेंगे और इसके अंदर फ्लोरिंग स्टार्ट होगी ये पोलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करते हैं घर में अलमंडा के पौधा लगाने से बहुत फूल दिया है इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है आप उसको देख सकते हैं ये है नींबू का पौधा अभी मैंने ये देखिए पौधा मंगाया था दो कीवी का तो इसके अंदर तो पत्ते निकल गए लेकिन अभी इसमें देखिए इसमें बर्ड्स निकलने वाले हैं ये कड़ी पत्ता का पौधा है इस तरह से इसके फ्रूट्स आते हैं ये देखिए फ्रूट्स हैं इसके कड़ी पत्ता के इसको आप बीज से भी उगा सकते हैं नर्सरी से भी इसके पौधे आप लगा सकते हैं ला करके पांच साल पुराना ये हो गया है ये पौधा ये बोनसे ही बन गया है एक तरह से प्रोनिंग करते रहते हैं जो उधर मैंने आपको दिखाया था चेरी का प्लांट ये भी चेरी का प्लांट है इसको थोड़ा सा बांध लिया हो कि फैले ना अब इसको खोल करके इसको सीधा कर दूंगा ये अनार का पौधा है देखिये छोटा सा प्लांट है इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है इस पौधे में ये भी फ्रूट प्लांट है ये देखिए ये अदरक का पौधा है ये अंगूर का पौधा है अंगूर के पौधे के लिए हमने इसमें नेट लगा दिया है इसके ऊपर पौधा चल रहा है ये फूल है फूल के पौधे हैं ये व्हाइट कलर का अपराजिता है उधर सामने फ्रंट साइज में जो था वो दो ब्लू अपराजिता था अभी पौधे इतने हेल्दी नहीं है कुछ प्लांट अभी और रह गए हैं ये देखिए ये चंपा का है ये बहुत खुशबू देता है इसलिए आप भी अपने गार्डन में चंपा के फूल को अवश्य रखिए ये भी एक औषधीय पौधा है ये अजवाइन का पौधा है आप इसके पत्तों को यूज कर सकते हैं इसके सेवन से स्वस्थ रहेंगे आप इसका कड़ा चाय बना करके भी पी सकते हैं इसके पत्तों का किन किन बीमारियों में ये फायदा करता है यदि आप जानना चाहते होंगे तो मेरा वीडियो है मेरे चैनल पर आप इसको जा करके रेफर कर सकते हैं इधर भी है ये अरबी का प्लांट ये देखिए ये एक औषधीय पौधा है अशोगंधा का पौधा है पकने के बाद में इसके फल लाल कलर के हो जाते हैं तो अशोगंधा भी अनेकों बीमारियों में फायदेमंद है और आप कभी भी चाय वगैरह बनाते हैं काढ़ा बनाते हैं अश्वगंधा का पत्ता यूज करिए अगर विस्तार में जानना चाहते हैं कि इसके क्या फायदे हैं तो ये भी मेरा वीडियो बना हुआ है इसके ऊपर आप उसको भी रेफर कर सकते हैं दोस्तों ये है लौंग का पौधा देखिए कितने अच्छी तरह से ग्रो कर रहा तो लौंग का पौधा भी आप टेरेस के ऊपर लगा सकते हैं ये केला है ये थाई वेराइटी का हाइब्रिड केला है छोटे में ही ये फल देता है तो मेरे पास तीन केले के पेड़ है दो मैंने उधर दिखाए एक ये है ये भी एक चीकू का पौधा है ये नोनी का साग है ये भी हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है इसके ऊपर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ देखिए इस तरह से इसकी फ्लोरिंग पीली पीली छोटे छोटे फूल लगते हैं और ये बहुत ही हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं आप इसके क्या फायदे हैं डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे अपलोड है ये फूल है रजनीगंधा के दो प्लांट्स है पांच ग्रोबैक्स जो अभी खाली है इसके ऊपर पूरा था करेले का पौधा तो करेला इसके ऊपर लगा था इस तरह से कपड़े सुखाने वाला स्टैंड लगा गा करके मैंने एक ऐसा व्यवस्था थोड़ा सा बना दिया है जिसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये 200 लीटर का ड्रम रखा हूँ इसके अंदर से मैं वाटरिंग करता हूँ फ्रेंड्स मैं कुछ इंडोर प्लांट भी लगाया हूँ ये देखिए कितने हरे भरे ये एरिका पम के प्लांट है इसको घर में रखने से निगेटिविटी दूर होती है पॉजिटिविटी आती है और ये एक तरह से एयर प्यूरिफायर का काम करता है वायु को शुद्ध करता है और वायु में नमी बनाए रखता है तो इस पौधे को भी आप अपने घर में इंडोर प्लांट के तौर पे आप रख सकते हैं इसके बारे में अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो में इसके ऊपर बना रखा हूँ आप उसको रेफर कर सकते हैं कुछ इंडोर प्लांट के तौर पर ये देखिये तुलसी जी का प्लांट है 
तुलसी प्लांट रखा हो तुलसी प्लांट को छत के ऊपर नहीं रखना चाहिए नीचे में रखना चाहिए और दरवाजे से दहने साइड में तो वही स्थान है ये जेड प्लांट है ये भी लगाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और ये बहुत फायदेमंद रहता है घर में लगाना ये छोटा इसी में से कट करके प्लांट मैंने इसमें लगा दिया है कटिंग ये भी ग्रो कर रहा है जेड प्लांट का ये है लक्ष्मी कमल आप घर के अंदर भी प्लांट लगाइए ये मनी प्लांट है ये दो मनी प्लांट मनी प्लांट को लगा करके इस तरह से स्टैंड ले लीजिए अंदर में बस ग्रीन या ग्रास फील रहता है जो चढ़ने में बहुत अच्छा रहता है ये मेरे पास एक ही मनी प्लांट था इसी की कटिंग लगा करके मैंने इसके अंदर लगा दिया और स्टैंड लगा दिया ये अभी ग्रो कर रहा है एक प्लांट से दो प्लांट बन गया इसकी कटिंग आप बोतल में भी लगा करके घर के अंदर भी रख सकते हैं डेकोरेशन करके मनी प्लांट का और ये बहुत ही अच्छा है ये भी एक शुभ पौधा है इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन धान में वृद्धि होती है इसलिए इस पौधे को रखना चाहिए अगर डिटेल में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर भी मेरा वीडियो है आप उसको रेफर कर सकते हैं ये भी है कुछ इंडोर प्लांट्स हैं देखिए कितने अच्छे तरह से ग्रो कर रहे हैं ये लगाने चाहिए ताकि ये ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे वातावरण में बढ़ा देते हैं ये देखिए कितने अच्छे हैं ये रबर प्लांट रबर प्लांट का पौधा घर में आप लगाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इंडोर प्लांट के तौर पर ये भी है दो इंडोर के प्लांट्स हैं अभी आपने ऊपर में वीडियो में देखा पूरे प्लांट्स छत के ऊपर ये कुछ इंडोर प्लांट भी लगाए थे जो हमने सोचा कि आपको दिखा देते हैं तो दोस्तों अगर आप गार्डनिंग के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हैं तो ये वीडियो को अवश्य देखिएगा ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा मैं हर तरह के गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ जिसके अंदर हर तरह के पौधे होते हैं हर तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को कैसे बनाना है फ्लावर प्लांट्स कैसे लगाना है मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हैं क्या क्या फायदे हैं कुछ तो मैंने आपको बता दिया मेडिसिनल प्लांट के ऊपर सब अलग अलग मेरा वीडियो है जा करके आप देख सकते हैं तो मेरे चैनल के साथ में बने रहिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के ऊपर तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद